。二零二一年呢是乡村振兴的元年，农业变强，农村变美，农民变富，怎么去实现呢？我们首先来聊一聊农业变强。农业变强呢，它并不是说鼓励所有的农民回到农村来种地，不是这么一回事啊。以后的农业呢，都是规模化、专业化的去发展。如果说还像以前一样，农民自己在家里种个三亩、五亩地呢，其实没有办法实现农民变富的这个诉求啊。大家可以想一下，以前我们这些偏远村庄呢，都是种植玉米。那么玉米呢，一亩地的产值呢，最多就是能够给你赚到几百块钱。你想一下，你有五亩地的话，你才多少钱呢？也就是两三千块钱嘛。这个没有办法实现富裕啊。农业变强呢，实际上是要鼓励一部分有知识、有想法的农民呢，返回到农村来从事农业劳动，而以后的农业呢，都是规模化、专业化的去发展。这个如何去实现呢？其实最好的一个办法呢，还是把这个农村的土地呢，全部流转到村集体，由村集体呢来对接第三方的农业公司、专业的机构来进行农业的规模化操作。实际上，村集体呢，就相当于一个村的投资公司啊。他把所有的农民的土地呢流转过来之后呢，对接到第三方公司。最好的一个方式呢，还是以股权制的一个方式啊。我们可以想一下哈，你去种植玉米呢，一亩地你只能够产生几百块钱的收益。那如果说是专业的农业公司呢，他会把这个土地呢拿去因地制宜，去种植更有经济价值的农作物啊，比如说种植一些特色的农产品啊、果蔬啊等等。那么它能够实现经济价值的翻番。能够翻个十几倍甚至二十倍不止。那如果说我们以村集体为单位，把农民的土地以股份的方式加入这个专业的机构呢，由专业的机构来管理土地，进行种植，进行规模化的这个操作呢，它的经济价值是会翻很多倍的。那比如说，我们把老百姓的土地呢，全部整合到村集体，再由村集体以股权的方式跟第三方公司对接呢，我认为这个是一条可行的方案。我们打比方说，占百分之二十或者百分之三十的股份，那专业的公司去操作之后呢，它能够挣到一万块钱，那么你百分之三十也是三千，你自己去种的话，只能达到五六百，而且你什么都不干的情况下，你能够一亩地收入几千块钱，这个是非常好的一个方式啊。当然，这里面牵涉到很多很多的问题。村集体呢，实际上它就是一个监管机构啊，它需要去监管第三方公司来做这个事情。只有这种专业化、规模化的公司来运作农村的土地资源呢，才能够实现农业变强。那有的朋友又要问了哈，我自己也可以去种植这种经济价值高的农作物，我也自己就能赚这么多钱，我为什么要去把这个土地入股给公司呢？这里我要跟大家说一下，如果所有的老百姓都自己去种植的话，这个产品的品质是没有办法得到把控的，它没有一个统一的标准。他就没有办法把这个产业做大做强，尤其在我们贵州啊，我在农村走了非常多的地方，那么很多地方的产业呢都是政府引导，然后呢农民自由的去发展，最后呢就是产品参差不齐，你没有办法达到这个品质的统一标准，所以呢就出现了这家的好那家的差，你没有办法形成这种成熟的统一的产业。它一定需要有人来监管，有人来整体的进行质量的把关。农村变美这个事情呢，是需要政府去主导的。其实我要跟大家说一个实话哈、啊，像我们农村的一些风景，那倒不用说，自然美景那一定是非常漂亮的。但是真正在居住的地方呢，其实并不是大家想象的那么美好啊，因为我们偏远地区的这些房子呢，大多数是人畜是。挨在一块儿的啊，比如说我们住的房子和我们的浏览猪圈都是挨在一块儿的。实际上，这种卫生条件大家也想得到哈、啊。真正到夏天的时候，其实并不是那么美好啊。这一点呢，实际上是达不到城市里面人要求的那种环境的。所以呢，这个呢是需要去改变的。农村变美这个事情呢，还是需要政府的强干预和引导呢，才能够达到这一点的啊。那么，关于农民变富。其实前些年呢就已经提出来了这个三变改革，三变改革是什么呢？就是资源变资产，资金变股金，农民变股民。实际上呢，跟我们现在的农业变强、农村变美、农民变富呢，也是一样的道理啊，就是把所有的资源呢，都把它变成资产。比如说呢，你出去打工了，你家里的房子呢是空置的
，这个呢就可以变成一种资源，甚至说可以让城里面呢来跟你共同一起开发你的这个呃宅基地，是吧？由他来出钱建房，你呢也享受有一半，这样呢也可以实现经济价值的一个转换。那我们的土地呢就可以把它变换成资产。来进行入股到春季体，相当于一个投资嘛。如果说你自己也有一些多余的闲钱，同样呢，你也可以参与到这个春季体里边去投资。这样呢，你在外打你的工，你在外去工作，你有收入。那么家里呢，你也有投资在投资，久而久之呢，可能你的回报呢也会越来越高。那这样呢，就可以同步的实现了我们农民。共同富裕的一个诉求啊，当然这整个一系列呢，实际上是一个漫长的过程，是慢慢慢慢的来。比如说我今年有五亩地，我投资到春季体，可能啊现在收益比较低，一年可能一千多块钱，对吧？那但是后期呢会逐渐逐渐的多起来，这样呢就是一个非常好的一个投资环境啊。那其实这一点呢，我们老百姓呢也不能太操之过急啊。大家知道老百姓最喜欢的事情呢就是吹糠见米，但是呢，呃，如果说要长期的这个发展呢，这样的方式是行不通的，只能慢慢一点点来。比如说，我今年把我的房子啊、我的土地啊、我的资金啊，投入到这个春季田里面去，呃，可能只能收益一千两千块钱，但是它每年呢在递增，那你的这个投资呢就会越来越好啊。所以呢，大家呢也不能操之过急啊，这个呢是需要有漫长的路要走。好了，今天的视频呢就到这里啊。如果朋友们有什么样的建议或者意见呢，也欢迎大家在视频下方留言，咱们共同讨论。拜拜。